ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് മാക്സസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ഐ സി സി സിയിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിയിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ സോയിൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാട്ടോ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഏതാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആ ഫോറസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് എന്നത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എർത്തിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ലാൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഫോറസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാനിന് ഏറ്റവും എന്താണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ഫുഡ് 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 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നു അതായത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് തടി വുഡ്സ് അത് കിട്ടുന്നു ഫ്യൂൽസ് കിട്ടുന്നു മെഡിസിൻസ് ഷെൽറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഷെൽറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലി ലീലിഹുഡിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ലീലിഹുഡ് ഓക്കെ അതായത് അറൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബില്യൺ പീപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ ദയർ ലീലിഹുഡ് അതായത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ബില്യൺ ജനങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഷെൽറ്ററിന് വേണ്ടിയും ഫുഡിന് വേണ്ടിയും ഫോറസ്റ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതലും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ അനിമൽസിൻ്റെയും എന്താണ് സ്പീഷീസിൻ്റെയൊക്കെ ഷെൽറ്ററാണ് അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ഫോറസ്റ്റിലാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് സെർവ്സ് ആസ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് സെർവ്സ് ആസ് വാട്ടർ ഷെഡ് അതായത് എന്താണ് ഇപ്പം കാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴ പെയ്യത്തോളം നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അതായത് ഭൂരിഭാഗം റെയിൻഫാളും സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അതായത് ഫോറസ്റ്റാണ് റെയിൻഫാളിന് കാരണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോറസ്റ്റാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെയിൻഫാൾ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വിവിധ തരം റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് എന്താണ് സ്ട്രീംസ് ലേക്സ് അതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗ്രാ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് വാട്ടർ ഷെഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അബണ്ടൻസും ഫോറസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ദ വാട്ടർ ഷെഡ് ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റഡ് അബ്സോർ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് സ്നോ മെൽറ്റ് സ്നോ സ്റ്റോം റൺ ഓഫ് റീചാർജ് അക്വിഫേഴ്സ് സസ്റ്റെയിം സ്ട്രീം ഫ്ലോസ് ഫിൽറ്റർ പൊലൂട്ടൻസ് ഫ്രം ദ എയർ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് ബിഫോർ ദ എൻ്റർ ദ വാട്ടർ വെയ്സ് അതായത് കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ നദികളിൽ നിന്നുള്ള നദികളിൽ നിന്നുള്ള ജലം അത് സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നതും പിന്നെ റെയിൻഫാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല എയറിലെ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എയറിനെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതും ഗുഡ് ഓക്സിജൻ നൽകുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതല്ലാതെ ലോക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ആയാലും ഇതാണ് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനായാലും ഫോറസ്റ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് എക്കണോമിയുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ
ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ ആവറേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് കാരണം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അഭാവമാണ് കാരണം ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ടുപോയി സാധിക്കൂ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട ഗുഡ് ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും പൊല്യൂട്ടൻസിനെ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിലും ഫോറസ്റ്റ് വളരെ വലിയൊരു എന്ത് വരുന്നു വളരെ വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സാണ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ചുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അടുത്തത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഈസ് ദ വെജിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് വിത്തൗട്ട് ദ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻറ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വളരുന്ന എന്താണ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ അതായത് മാനിൻ്റെ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഗ്രോ എന്ന വെജിറ്റേഷൻ ആണത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പം വളരെ കുറച്ചേ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കടുകളിലെല്ലാം എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാനിൻ്റെ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇപ്പം ഉള്ള മിനി മിക്ക ഫോറസ്റ്റിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റ ആ ബംഗാൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്ന സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റ താർ ഡെസേർട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹിമാലയാസ് അതൊക്കെ മാനിൻ്റെ ഇൻറ്റർവെൻഷൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് സോയിൽ ഓക്കെ ക്ലൈമറ്റും സോയിൽ ആണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുഡ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യും അതുപോലെ സോയിൽ സോയിൽ അനുസരിച്ച് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻസ് മാറും അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അല്ല ഹിമാലയത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് സോയിലിനനുസരിച്ച് മാറും ടോപ്പോഗ്രഫിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെയിൻഫാളിനനുസരിച്ച് മാറും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോയിലുണ്ട് ടോപ്പോഗ്രഫി ഉണ്ട് റെയിൻഫാൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതായത് ടൈപ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റ് പല ഫാക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരാം ഒന്ന് സോയിലുണ്ട് ക്ലൈമറ്റുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റെയിൻഫാൾ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് പല പല തരത്തിൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റുകളാണ് അതായത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഫോറസ്റ്റാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡിയസ് ഓർ മൺസൂൺ ഫോറസ്റ്റ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് നാലാമത്തത് ലിറ്റോറൽ ഫോറസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് അഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് നിത്യ ഹരിത വനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സദാസമയവും എന്താണ് പച്ചപ്പ് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വനങ്ങളാണ് ഫോറസ്റ്റാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻഫാൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ
മഹാഗണിയാണ് മഹാഗണി റോസ്വുഡ് എബോണി സീസം അയൺവുഡ് ടൂൺ ബാംബു ആൻഡ് കെയിംസ് ഓക്കെ ഇത്രയും വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇത്രയും ട്രീസാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് മഹാഗണി റോസ്വുഡ് എബോണി സീസം അയൺവുഡ് ടൂൺസ് പോലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഈ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് നല്ല റെയിൻഫാൾ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോറസ്റ്റ് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഇത്ര തിക്കായിട്ട് വളരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്ത് പോലും കിടക്കത്തില്ല അതായത് അകത്ത് എപ്പോഴും ഇരുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സൺലൈറ്റിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് പോലും വീഴാത്ത എന്താണ് എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റോസ് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ട്രീസ് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് മഹാഗണിയാണ് മഹാഗണി എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മഹാഗണി ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാനും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് മഹാഗണി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മരമാണ് മഹാഗണി അതുപോലെ റോസ് ഫുഡും എന്താണ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും സീസാം സീസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ട്രീയാണ് സീസാം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഫർണിച്ചർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഈ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മലനിരകൾ ഏതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ് ആ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൻ്റെ വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് വെട്ട് ഗട്ടിൻ്റെ വെസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പാലക്കാടൊക്കെ ആ ഏരിയ അല്ലേ സൈലൻറ്റ് വാലി അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ആൻഡ് കേരള അപ്പോൾ കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും കിടക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൻ്റെ വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് അസം മേഘാലയ നാഗാലാൻഡ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസ്റ്റിയസ് ഓർ മൺസൂൺ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസ്റ്റിയസ് ഓർ മൺസൂൺ ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഡെസ്റ്റിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെസ്റ്റിയസ് ഡെസ്റ്റിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇലവഴിയും കാടുകൾ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ അതായത് ഡെസ്റ്റിയസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹോട്ട് വെതറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ട്രീസിനൊക്കെ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് വരും ഈ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ആ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇത് ഇലയെല്ലാം പൊഴിച്ചെന്ന് കളയും ഒരു മൂന്നാലാഴ്ചത്തേക്ക് ഇലയെല്ലാം പൊഴിച്ചെന്ന് കളഞ്ഞ് നിൽക്കും അത് പൊഴിച്ചു കളയുന്ന എന്തിനാണ് ഈ വാട്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മണ്ണിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇല പൊഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തില്ലല്ലോ വാട്ടർ കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രസ്സിഡീസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റെയിൻഫാളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസ്റ്റിയസ് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് റെയിൻഫാളിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് റെയിൻഫാളാണ് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസ്റ്റിയസ് ഫോറസ്റ്റാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൻഫാൾ എത്രയാണ് റെയിൻഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിനും ടു ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എവർ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡിനും മുകളിലായിരിക്കും ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡിനും ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഡെസ്റ്റിയസ് ഫോറസ്റ്റിലെ റെയിൻഫാൾ ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീസിൻ്റെ പേര് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ അത് സാൽമരം സാൽമരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അടുത്തത് തേക്കാണ് തേക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ തേക്ക് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മരമാണ് തേക്ക് തേക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിനും ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാനും മാത്രമല്ല വേറെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി തേക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ ഇടാനും ഒക്കെ തേക്ക് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ തേക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ അയണിനൊന്നും കൊറോ അയൺ നെയിൽസിനൊന്നും കൊറോഡ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ വളരെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിലും ബീഹാർ ഛത്തീസ്ഗഡിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ ആണ് സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കും ചന്ദനം 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 അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓയിൽസ് സാൻഡൽവുഡ് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാൻഡൽവുഡ്സ് കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കർണാടകയാണ് കർണാടക ഓക്കെ മൈസൂർ ആ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്ദന മരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മറയൂറുണ്ട് മറയൂർ ചന്ദന മരം ഇടുക്കിയിൽ മറയൂരിൽ ചന്ദന മരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അടുത്തത് സെമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ ആണ് സെമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ അസം ബീഹാർ തമിഴ്നാട് ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടിമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ പാക്കിംഗ് കേസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് പാക്കിംഗ് ബോക്സൊക്കെ വരുന്ന ചില ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പാക്കിംഗ് ബോക്സസ് ഒക്കെ ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആ അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ സെമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ പാക്കിംഗ് ബോക്സൊക്കെ ഒന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം വലിയ ഫർണിച്ചറൊന്നും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല പാക്കിംഗ് ബോക്സസോ ടോയ്സൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ എത്രയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അടുത്തത് അടുത്ത ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതായത് അടുത്ത ഫോറസ്റ്റ് ഏതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഡ്രഫ് ഡെസേർട്ട് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റെയിൻഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിലെ റെയിൻഫാൾ എത്ര ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റെയിൻഫാൾ ഉള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ടിലെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ആവറേജ് ടെമ്പറേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അത് ഈ ഡെസേർട്ട്സ് കാണപ്പെടുന്ന എവിടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡെസേർട്ട്സ് കാണപ്പെടുന്ന എവിടാണ് ആ ഡെസേർട്ട്സ് കാണപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാൻ പിന്നെ കച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുണ്ട് കച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഗുജറാത്ത ഗുജറാത്തിലാണ് കച്ച് അല്ലേ കച്ചിലുണ്ട് പിന്നെ സൗരാഷ്ട്ര സൗരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം രാജസ്ഥാനിലും ഗുജറാത്തിലും ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പഞ്ചാബിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഡെസേർട്ട്സിൽ വെജിറ്റേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ സൈസ് ഓക്കെ സ്മാൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള കിക്കാർ മരങ്ങളാണ് കിക്കാർ മരങ്ങൾ പിന്നെ അക്കേഷ്യസ് മരങ്ങൾ ആൻഡ് എന്താണ് ചെറിയ മുൾച്ചെടികൾ തോണി ബുഷസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മുൾച്ചെടികളില്ലേ മുൾച്ചെടികൾ അതൊക്കെ ഡെസേർട്ട്സുകളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറ്റ് അനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അതിനെന്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ മുള്ള് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം കുറച്ച് എന്ത് മതി കുറച്ച് വാട്ടർ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അത്രയും വലിയ റെയിൻഫാളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത മരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാബുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരമുണ്ട് ബാബുൾ ഈ ബാബുളിനകത്ത് ബാബുളിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പശ ലഭിക്കും ഒരു ഗം ലഭിക്കും ഈ പശ നമ്മൾ ടാനിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതായത് തടികളിലൊക്കെ ടാൻ ചെയ്തില്ലേ ടാൻ ടാനിങ് ടാനിങ് എന്താണ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കത്തില്ലേ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഈ ബാബുൾ മരത്തിൻ്റെ ഗമ്മാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റോറൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ലിറ്റോറൽ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വാമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സ്വാമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും ലിറ്റോറൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ മൊത്തം നനഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഫോറസ്റ്റു
the trunks of these supported by a number of stilled stilled roots which are under water during high tide adayathu endrana kandal kadal vechu vidinu vichiyale nalla thiramalayalak veyumbo ee karayilodonu adichu keraayikkan vendi endinu ee idinte roots roots bhangara strong aanu roots strong aanu idinathundaguna adinte aa stilled stilled roots stilted roots ennu parayunnu okay valare aayi nirangiya roots aanu adu nammal ee high tides nokke nammade karaye rakshikunu nanu endana adu adondana nammal adu endu vechu vidipikunnathu mangrove forest വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് മാൻഗ്രൂവ് വെജിറ്റേഷൻ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ബ്രീത്തിങ് റൂട്ട്സ് ഓർ ന്യൂമാറ്റോ ഫോർസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ മരങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ മരങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ മരങ്ങൾ ഇത് ഈ മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ആ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സിലൂടെയാണ് ഈ മരങ്ങൾ റെസ്പിറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ മരങ്ങളിലെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റിലെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂമാറ്റോ ഫോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടിലൂടെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കും ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെച്ച് അലോങ് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ഡെൽറ്റാസ് ഓഫ് ഗംഗ മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി അലോങ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡമൻ ഐലൻഡ്സ് അതായത് ഗംഗ കാവേരി നർമ്മദ സോറി നർമ്മദയില്ല ഗംഗ കാവേരി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ മഹാനദി തുടങ്ങിയ നദികളുടെ തീരത്തും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നദികളുടെ തീരത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റൈൽസിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റ് മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഈ ലിറ്റോറൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഗോർജൻ ആൻഡ് ഹിൻഡാൽ ട്രീസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗോർജൻ ആൻഡ് എൻ്റെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഗോർജൻ ആൻഡ് ഹിൻഡാൽ ട്രീസും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റിൽ ലിറ്റോറൽ ഫോറസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഫോറസ്റ്റ് ആണ് മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് എവിടെ അറിയുള്ളത് മൗണ്ടൻസ് ഓക്കെ മൗണ്ടൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആണുള്ളത് അതായത് കാശ്മീർ അസം പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ട്രോപ്പിക്കൽ ട്രീസ് മുതൽ ആൽപൈൻ ട്രീസ് വരെ ആണ് അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അതൊരു വേരിയേഷൻ ആണ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രീസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ ആൽപൈൻ ട്രീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഡെസിഡിയസ് ട്രീസും ഉണ്ട് കോണിഫറസ് ടൈപ്സും ഉണ്ട് ഡെസിഡിയസ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല പൊഴിച്ച് നിൽക്കുന്ന ട്രീസും ഉണ്ട് കോണിഫറസ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ കോൺ അതായത് മണ്ടൽ കോൺ രൂപത്തിലുള്ള ട്രീസ് അല്ലേ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്മസിനൊക്കെ വെക്കുന്ന ട്രീസ് അല്ലേ ഓക്കെ പൈൻ പോലുള്ള ട്രീസ് അതാണ് കോൺ പോലുള്ള ട്രീസ് അപ്പോൾ അതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീസ് ഫസ്റ്റ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രൂസ് ആണ് സ്പ്രൂസ് സ്പ്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ ഉണ്ട് ഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ ഉണ്ട് ഫിർ 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 മരങ്ങൾ പിന്നെ കെടാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ ഉണ്ട് കെടാർ പിന്നെ പൈൻ മരങ്ങൾ പിന്നെ ദിയോദാർ ദിയോദാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മരമുണ്ട് ദിയോദാർ പിന്നെ മംഗോളിയ എന്ന് പറയുന്ന മരമുണ്ട് ലോറൽ എന്ന് പറയുന്ന മരമുണ്ട് പൊ പൊ പൊപ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മരമുണ്ട് വാൾനട്ടുണ്ട് ബിർച്ച് മരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എൽമ് മരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇ എൽ എം എന്നാണ് എൽമ് എൽമ് മരങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ മിനി ഏരിയാസ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവിടുന്ന ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈൻ മരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം കോണിഫറസ് രൂപത്തിൽ ഈ ഊട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും പൈൻ മരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് കോൺ പോലാണ് നിൽക്കുന്നത് കോണിഫറസ് മരങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഹിൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ വളരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കോണിഫറസ് രൂപത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണ് മഞ്ഞ് കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മഞ്ഞൊക്കെ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആ ചെല്ലുകളൊന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺ പോലുള്ള അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നേരെ നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ മഞ്ഞുകളൊക്കെ വീണ് 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 ആ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലുകളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകാനെ അപ്പോൾ കോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മഞ്ഞിനൊന്നും തങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇവിട
റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോം കിടക്കുന്ന തടിയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ദിയോധാർ മരങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷനാണ് നമ്മൾ ഏത് സംഭവം പഠിച്ചാലും തന്നെ അതിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുക അല്ലേ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൺസർവ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കൺസർവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മൂവ്മെൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് മൂവ്മെൻസുകൾ ഫോറസ്റ്റിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വനമഹോത്സവ ഓക്കെ വനമഹോത്സവ നമുക്ക് വനമഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ് അതായത് വനമഹോത്സവയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് നടത്താം ആ പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ് ഒരുപാട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഉത്തര ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ആണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻ്റ് നടന്നത് അതായത് എന്താണ് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടാൻ നേരത്ത് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് നടത്തിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ചിപ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കാമെന്നാണ് അർത്ഥം ആരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ആ മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ചിപ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി വേർഡാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ മരം വെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നടത്തിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫോറസ്റ്റ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ റെഗുലർ ബേസിസ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഗുലർ ബേസിസ് അടുത്തത് ഫോറസ്റ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ബി അണ്ടർടേക്കൺ ഓവർ എ വൈഡ് സ്കെയിൽ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈഡ് സ്കെയിലിൽ ഇന്ത്യയിലെ എമ്പാടും സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ചെക്ക്ഡ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അത് തടയുകയും അത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം അടുത്തത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ടു ഗ്രോ ഫ്രഷ് കവർ ഫോഡർ ഫോഡർ ഷുഡ് ബി അണ്ടർടേക്കൺ അതായത് ഓവർ ഗ്രേസിങ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ ഗ്രേസിങ്ങും കന്നുകാലികളെ മേക്കുന്നതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പ്ലാന്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇൻ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഡീഗ്രേഡഡ് ലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ എക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ട്രീസൊക്കെ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് കൺസർവ് ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല ഫോറസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ദിനംതോറും ഇങ്ങനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനും ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ആക്റ്റാണ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് പാസ്സായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് പാസ്സായത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഒന്നും അനുമതി എന്നാണ് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നോൺ ഫോറസ്റ്റ് പർപ്പസിനല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് കൂടാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കാനോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എടുക്കാനോ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ
പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടിമ്പറൊക്കെ അമിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി സച്ച് എസ് ബയോഗ്യാസ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു സപ്ലിമെൻറ്റ് ഫ്യൂൽ വുഡ് നമ്മൾ ഈ വുഡിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വുഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വുഡ്സാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ബയോഗ്യാസ് പോലുള്ള അൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം അടുത്ത് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർടേക്കൺ ഓക്കെ ഡിഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡിഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അടുത്ത ലാർജ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡണിങ് ഏരിയാസ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻസ് കാൾഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കട്ടിങ് ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് കട്ടിങ് ഷുഡ് ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മറ്റ് മരങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ കയറി മരങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മരങ്ങൾക്കൊന്നും ദോഷം കൂടാതെ ഉള്ള ഇംപ്രൂവ്ഡ് കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഈ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊക്കെയാണ് അത് ആ അഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസ്റ്റ്രീസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റ് ലിറ്ററൽ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ എവർഗ്രീനും ഡെസ്റ്റ്രീസും ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റുകൾ ഉള്ളത് ലിറ്ററൽ ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ടെക്സ്റ്റ് അതുള്ള അത് ആ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോട്ട് പറയാനില്ല കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് വായിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു